tomto videu se budu věnovat Zdislavu Najmrockému, takzvanému pestrému ptáčkovi zločineckého podsvětí Polské lidové republiky, ale také spisovateli a literárnímu znalci. Je jedním z nejznámějších polských zločinců 80. let a jeho život i smrt měly rychlé tempo. Proslu zejména svými 29 útěky z vězení a dalších míst. Polská veřejnost však na něj nespomíná ve zlem. Například bývalý prokurátor Glivic na něj vzpomíná jako na mimořádně milého muže. Podle něj byl výmluvný a elegantní. Prostě gentleman. Pojďme se na jeho podivhodný život podívat zblízka. Zdislav se narodil v roce 1954 v obci Stromorže, což je malá vesnice v regionu Kielce. Byl jedním ze čtyř bratrů Sabiny a Vladislava Najmrodských. Rodina se často stěhovala z města do města za prací a tento životní styl ovlivnil i dospívajícího Zdislava. V dětství se zdráhal učit a měl potíže s dokončením základní školy. V páté třídě měl malý Zdislav vážnou nehodu. Málem se utopil v potoce a od té doby měl problémy s výslovností. Aby mu ušetřila stres a starosti ve škole, rozhodla se jeho matka, že její syn bude pokračovat v domácím vzdělávání. Nakonec se rodina usadila v Glivicích ve Sleském vojvodství a Zdislav začal chodit na učiliště. Vybral si obor automechanik a školu úspěšně dokončil. Jak se ukázalo, výborné znalosti vozidel se mu velice hodily v dospělosti, když je začal krást. V 19 letech však musel nastoupit na dvouletou základní vojenskou službu. Na vojně si vedl dobře a brzy byl jmenován do funkce velitele tanku. Na konci jeho služby mu bylo nabídnuto místo u speciálních jednotek polské armády. On však odmítl. Měl totiž sen se jednou stát řidičem v závodech rally. Tento sen si však nikdy nesplnil. V roce 1975 Začal pracovat jako automechanik v jedné z autodílen v Klivicích a o dva roky později se oženil. Jeho kriminální kariéra začala tím, že v hospodě zmátil jednoho člověka a později se ukázalo, že to byl policista. Stalo se to v jedné z hospod poblíž Girardova. Poté byl odsouzen k 1,5 roku vězení a uvězněn v Klivicích, kde pracoval ve vězeňské dílně jako automechanik. Mimo práci trávil čas čtením. Vybíral si především slovníky, encyklopedie a lexikony a nepohrdl ani publikacemi o antice. U soudu se vždy choval velmi sebevědomně a neustále hledal rozpory ve výpovědích svědků a policistů. Dokonale se k soudním líčením připravoval a dokonce prý soudcům napomáhal v orientaci ve spisové materiálu. Poprvé utekl, když byl po několika týdnech vězení spolu s dalším vězněm převážen vlakem do Varšavy k soudu. Po několika hodinách cesty, kdy Najmrocký svoji eskortu náramně bavil, mu stráž sněla pouta a následně vypili několik piv. Jakmile strážní usnuli, tak vyskočil z okna pomalu jedoucího vlaku. Vrátil se zpět do Glivice, kde se nějakou dobu skrýval u přátel. Později se však dopustil dalších trestných činů. Kontaktoval jednoho armádního důstojníka a zároveň pašeráka, kterého znal z doby, kdy byl v armádě. Dostal od něj práci, která spočívala mimo jiné ve střežení konvojů s oblečením pašovaným do Polska, zejména džíny. Najmrocký za volantem svého Fiatu 131 směle odváděl pozornost policie, takže dodávka s nelegálním zbožím snadno dojela do cíle. Po nějaké době se rozhodl pracovat na vlastní pěst a na začátku 80. let zorganizoval svou vlastní zločineckou skupinu. V dobách Polské lidové republiky se mu běžně říkalo polský Robin Hood. V průběhu let si vyvinul svůj vlastní modus operandi tím, že prorážel zdi nebo kopal do země díry. V té době obchody neměly zabezpečovací zařízení proti vloupání a Najmrocký vyvinul metodu krádeže, takzvaně na plakát. Lupiči nejprve vyřízli díru do výlohy a po vyjití dovnitř člen gengu, stojící venku na hlídce, 
zakryl díru plakátem pořízeným z pouličního reklamního sloupu a nikdo si vloupání nevšiml. Jeho činy byly vždy důkladně promyšlené. Vloupával se do pevexů, jejichž obsahem byl vrchol snů většiny Poláků. V Československu jsme v té době měli stejnou síť obchodů, které se jmenovaly Tuzex. Tyto obchody nabízely luxusní a nedostatkové zboží od řasenky až po nový automobil. Ukradené atraktivní zboží Pevexu šlo do bazarů, kde se okamžitě prodalo a Najmrocký se stal váženým dodavatelem. Svými případy vyloupení obchodů Pevex se proslavil po celém Polsku. Najmrocký si pronajal různé hotelové pokoje ve Slesku a o polském vojvodství nedaleko československých hranic. Večery trávil na okázalých večírcích v těch nejlepších restauracích. Vždy oblečený v drahém obleku, se zlatým řetiskem na krku a zlatými hodinkami na ruce. Tehdy získal přes dívku šašlik, díky své lásce k ražničí a vadě řeči, která ho přiměla vyslovovat toto slovo zábavně. V roce 1980 byl zadržen. Jeho společníci najali právníka, který zajistil to, aby Najmrocký byl znovu uvězněn v Glivicích. Během vazby nechal ven propašovat plán soudní budovy a místnosti, kde zadržení čekali na začátek soudního řízení. Jeho společníci zvenčí této místnosti nalomili mříže a dne 23. července 1980 je Najmrocký vylomil a jeho společník mu hodil lano, po kterém utekl. Společně pak odjeli na motorce pryč. Poté zorganizoval skupinu zlodějů zaměřenou přímo na auta, která během tří let ukradla přes 100 polonés. Polonézy byly tehdy nová auta střední třídy, vyráběné polským podnikem FSO. Tehdy po nich prahl nejeden Polák. Členové gengu se vloupávali do kanceláří Pevexů, odkud odcizili formuláře, doklady a razítka, díky nimž falšovali doklady ke kradeným autům, která se pak prodávala v autobazarech. Neprodával však chatrná autíčka v úvozovkách obyčejnému Kovalskému. Své klienty si pečlivě vybíral a zaměřoval se na šmelináře s velkou hotovostí. Policisté se snažili ze všech sil, aby gang rozbili. Byla dokonce vytvořena speciální operační skupina policie s kódovým označením Polonés. Najmrocký několikrát utekl z policijních léček a pastí. Policistům se ho nakonec podařilo zadržet 3. března 1983 během honičky na silnici u Varšavy. Policisté ho eskortovali do Varšavské vazební věznice v Mokotově. Dne 5. února 1985 byl převezen do hlavního sídla policie v Mostovském paláci. K výslechu ho vedl pouze jeden policista, kterého spoutanýma rukama omráčil. Z kapsy policisty vyndal klíč od pout a služební průkaz, kterým se při odchodu z budovy prokázal ostraze a byl opět na svobodě. Znovu zdiskreditoval policii, která po něm pátrala horlivěji než po aktivistech tehdy ilegální skupiny Solidarita. Televize a noviny publikovaly zprávy o jeho pátrání, ve kterých byl vylíčen jako nebezpečný zločinec. Najmrocký se poté rozvedl se svojí manželkou a oženil se se svojí 24 letou přítelkyní. Společně si koupili vilu nedaleko Varšavy. Mnoho Poláků vnímalo jeho činy pozitivně, protože ho vnímali jako člověka, který si bere pouze státní majetek, tedy v podstatě majetek nikoho. V dubnu 1986 byl ve Varšavě znovu zatčen. 19. října 1987 byl rozsudkem Zemského soudu ve Varšavě odsouzen k 15 letům vězení za předchozí zločiny. Trest si začal odpikávat ve věznici v Glivicích. Neustále však přemýšlel o útěku a v této době hodně udržoval kontakt se svou matkou. Ve vězení nyní strávil více než 3 roky. 3. září 1989 se procházel po vycházkovém dvoře a najednou se doslova propadl do země. Pod dlažbou byl totiž vykopán tunel, který vykopala jeho matka a manželka. Tunel byl dlouhý 20 metrů a podle spisu byl dokonce osvětlen elektrickými lampami. Jak je možné, že si lidí kopajících tunel nikdo nevšiml? Zjišťujeme, že školní budova, která stojí přímo naproti věznici, 
byla o letních prázdninách v rekonstrukci a všude byli stavební dělníci. Nikdo tehdy netušil, že by tam někdo mohl kopat tunel do vězení. K útěku navíc došlo v den, kdy se v Glivicích slavil náboženský svátek a policie tak měla plné ruce práce s hlídáním města plného poutníků, kteří proudili na krakovské náměstí. Poté odjel na motorce pryč. Najmrocký nechal ve své celé dopis vedoucímu věznice, ve kterém se omluvil za potíže, které svým útěkem způsobil a zmínil, že na Glivickou věznici bude vzpomínat obzvláště dobře, protože se v ní cítil lépe než v kterékoliv jiné věznici. To byl Najmrockého poslední útěk. Po svém velkolepém útěku se ale neschovával. Často chodil do restaurací a nevyhýbal se ani diskotékám. Navštěvoval také Glivice, kde stále žila jeho nejbližší rodina. Znovu byl dopaden 19. listopadu 1989 v Krakově. V ten den nasedl do Fiatu 131, který měl diplomatické značky. Hnal se městem a porušoval předpisy. Za nedlouho ho začala pronásledovat hlídka policie. Špatný stav vozovky, špatné pouliční osvětlení a nepřiměřená rychlost byly hlavními příčinami nehody. Jeho auto narazilo do neosvětleného betonového sloupu. Najmrocký opustil vrak a pouze s jednou botou začal utíkat. Hlídka si ale všimla, že se schoval do křoví. Když ho policisté našli, simuloval, že je těžce zraněn. Policisté původně nevěděli, s kým mají tu čest, protože podle dokladů, které měl u sebe, se jmenoval Berezovský. Jeho pravá identita byla odhalena až druhý den. Okresní soud v Krakově ho 3. prosince 1990 odsoudil k 7,5 roku vězení za útěky a vloupání. Zajímavostí je, že obviněný musel být transportován k okresnímu soudu ve speciální koloně v doprovodu deseti policijních vozů a roty speciální jednotky policie. Mezitím, v dubnu 1990, došlo k transformaci policie z komunistické občanské milice na demokratickou policii. Při výkonu svého posledního trestu v roce 1990 vydal díky nakladatelství Galicia svazek básní s názvem Tváře pravdy, který si zakoupilo přibližně 7 tisíc lidí. Své básně věnoval dle jeho slov své nejúžasnější a nejvěrnější matce. Jeho svazek byl následně i zrecenzován v celostátním tisku. Najmrocký požádal o čtyři roky později prezidenta Lecha Valesu o milost a v dopise slíbil, že se již nevrátí na dráhu kriminálníka a bude se věnovat buď podnikání, anebo práci v zemědělství. 15. listopadu 1994 mu byla milost udělena. Zemřel o necelý rok později, 31. srpna 1995, při dopravní nehodě poblíž města Mlava. Najmrocký jel z Varšavy směrem na Gdaňsk. Řídil BMW, které ve vysoké rychlosti dostalo smyk a v protisměru narazil do nákladního vozidla Lias. Jak se později ukázalo, auto, ve kterém Najmrocký jel, bylo kradené, registrační značky byly falešné a měl občanský průkaz na jiné jméno. Na místě zemřeli i 12-letý Marcin a 14-letý Tomáš, synové jeho kamaráda, kteří s ním cestovali. Zemřel ve věku 41 let. Najmrocký se proslávil zejména svými 29 úniky. Dokázal to mimo jiné díky vrozené chytrosti, ale také díky výborné fyzické kondici. Jeho matka v rozhovoru pro jeden polský portál zdůraznila, že odmala sportoval. Opakovaně si pohrával se zákonem a utahoval si z policie, čímž jasně poukazoval na její neschopnost. Celkem byl odsouzen na 27 let vězení, z toho 20 let za krádeže a vloupání a 7 let za útěky. Ze svého trestu si však odseděl pouhých 11 let. A jsme na konci příběhu polského Robina Huda. Nutno podotknout, že v roce 2020 byl natočen film s názvem Král útěků, který volně zpracovává najmrockého život. Doporučuji ho zhlédnout, stojí to za to. Mně se líbilo celkové zpracování filmu, který se neomezuje pouze na stranu zločineckého gengu, ale zobrazuje i kriminalisty, kteří jeho dílka vyšetřují. Rozhodně ale nejde o zcela vážný film 
ale jde spíše o komedii se skvělým soundtrackem. Odkaz na trailer naleznete v popisku videa. Jaký máte názor na Najmrodského vy? Byl spíše v úvozovkách obětí komunistického režimu, který mu nedovol svobodně obchodovat, nebo to byl prostý zlodějček? A nebo něco na půl? Podělte se se svými názory v komentářích. Děkuji vám za sledování mého videa a doufám, že se vám líbilo. A pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Budu se těšit u dalšího videa.